Αδελφοί μου, άνδρες και γυναίκες της ευλογημένης αυτής ενορίας του Τιμίου Σταυρού. Μέσα στην σιγαλιά αυτής της νύχτας και μέσα στην κατάνυξη αυτής της αγρυπνίας ας επιτρέψετε και σε μένα τον αμαρτωλό Αγιορείτη Ιερομόναχο να προσφέρω στην αγάπη σας λόγων ωφελίας. Το θέμα το γνωρίζετε, το έχετε ακούσει και το περιμένετε. Δεν σας το λέω αμέσως και μπαίνω με ένα παράδειγμα. Τι είναι η πηξίδα για τα πλεούμενα, για τα καράβια του ωκεανού. Η πηξίδα είναι ένα όργανο ακριβίας που δείχνει τη σωστή κατεύθυνση ώστε να μην πέφτουν τα πλεούμενα επάνω στα βράχια και να συντρίβονται και να ναυαγούν. Έτσι ακριβώς, αδελφοί μου, πηξίδα του ανθρώπου, πηξίδα που ο Θεός την έβαλε μέσα στην πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου, ονομάζω εγώ απόψε την συνείδηση. Δεν είναι μόνον πηξίδα, Άλλοι την ονόμασαν φάρο, άλλοι την ονόμασαν φωτεινό προβολέα και άλλοι την ονόμασαν τροχονόμο της πνευματικής μας ζωής. Δηλαδή, όπως αυτή η τροχονόμη της αστυνομίας, η ευλογημένη, κάθονται στο σταυροδρόμι και με διάφορες κινήσεις δείχνουν τις σωστές κατευθύνσεις τα τροχοφόρα ώστε να μην γίνονται ατυχήματα, συγκρούσεις, να μην χύνονται αίματα και ειλικρινά το κάνω σαν παρέβαση στο λόγο ότι απόψε πολύ συγκινήθηκα την ώρα που έμπαινα τώρα στη λειτουργία, όταν κατέβηκα από το εξομολογητήριο, άκουσα τον ευλαδέστατο πατέρα Ιωάννη να μου λέει ότι εμείς τα μνημόσυνα στις αγρυπνίες τα κάνουμε για εκείνου τους ανθρώπους που σκοτώνονται στα ατυχήματα. Και τον άκουσα στη συνέχεια να μνημονεύει μια αράδα ονόματα ανθρώπων που σκοτώνονται στην άσφαλτο. Παναλαμβάνω, πολύ με συγκίνησε αυτό, γιατί και αυτούς πρέπει να τους ενθυμ... ενθυμείται η Εκκλησία μας. Και πανέρχομαι. Όμως εγώ, ο Πάτερ Ιωακήμ, δίνω και μια άλλη ονομασία στη συνείδηση του ανθρώπου και λέγω, ότι η συνείδηση είναι ο ίδιος ο Θεός ή αν θέλετε η φωνή του Θεού μέσα στον ψυχικό μας κόσμο είναι εκείνη η φωνή που μας ξυπνάει όταν εμείς είμαστε στο λίθαργο στον λίθαργο της αμαρτίας αδελφοί δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τι έλεγε ο Σοκράτης για τη συνείδηση. Έλεγε πως είναι μια βουκέντρα. Και η βουκέντρα, όσοι προέρχεστε από αγροτικές παλαιές περιοχές, όταν οι γεωργοί δεν όργωναν με τα τρακτέρ και τα άλλα μηχανήματα, αλλά με τα βόδια, είχε ο γεωργός ένα ραβδί 
και στην άκρη είχε μια βελόνα, ένα σουβλί. Μα αυτό σουβλίζε τα βόδια για να περπατάνε. Αυτό πήρε σαν παράδειγμα ο Σοκράτης και είπε ότι η συνείδηση του ανθρώπου είναι μια βουκέντρα για να μας θυμίζει ότι πρέπει να περπατάμε. Πού να περπατάμε. Όχι στο σκοτάδι αλλά στο φως. Όχι στον δρόμο της αμαρτίας και της πλάνης αλλά στο δρόμο τον ίσιο στο δρόμο του Θεού. Και ένα από εσάς τις γυναίκες. Η συνείδηση αδελφοί μου άνδρες και γυναίκες λειτουργεί σαν το γρηγόρι και σαν το σταμάτη. Ποιος είναι ο γρηγόρης και ο σταμάτης. Το κόκκινο και το πράσινο φανάρι που είναι στο δρόμο. Όταν ανάβει το πράσινο, περάστε παρακαλώ. Όταν ανάβει το κόκκινο, σταματήστε εκεί που είστε. Είναι κλειστός ο δρόμος. Ναι αδελφοί. Άλλοτε αυτή η συνείδηση σου λέει ναι να το κάνεις αυτό. Και σε επενεί και σε βραβεύει για το καλό που κάνεις. Και άλλοτε αυτή η συνείδηση η φωνή του Θεού που είπα εξεγείρεται με όλη τη δύναμή της μη προχωράς παρακάτω είναι ο γκρεμό. είναι η καταστροφή είναι ο θάνατος είναι ο όλεφρος είναι η κόλαση ή σαν την καλή τη μάνα όπως εσείς οι γυναίκες οι ευλογημένες όταν έχετε μικρά παιδιά στο σπίτι, σαν τη συνείδηση λειτουργείτε. Πλησιάζει το παιδί σου στον κίνδυνο και βγάζει παρακτική φωνή. Μη παιδί μου εκεί, βάζεις το χέρι στη φωτιά θα καείς. Και όταν το παιδί σου σου φέρνει τον έλεγχο από το σχολείο και τα έχει όλα άριστα, το αγκαλιάζει το παιδί σου. Μπράβο γε Μπράβο Δεν με ντρόπιασες Αλλά με δόξασες Σε ευχαριστώ Για την επίδοση που είχες Και αδελφοί μου Σας είπα ένα σωρό παραδείγματα Και ένα σωρό ονομασίες Για να τονίσω Τι είναι Και πως λειτουργεί Η συνείδηση του ανθρώπου όμως θα με ρωτήσετε τώρα και καλά τον κάθε άνθρωπο έβαλε ο Θεός αυτό το όργανο και όλοι έχουμε συνείδηση γιατί γίνονται τόσα εγκλήματα γιατί γίνονται τόσες παραβάσεις του νόμου γιατί ο ένας άνθρωπος θέλει να βγάλει το μάτι του αλλού ανθρώπου δεν λειτουργεί η συνείδηση και εγώ σας λέω πάλι με παράδειγμα ξυπνητήρι στο κομμουδίνο σας έχετε εγώ που με βλέπετε ο γέροντά σας ο Αγιορείτης έχω πάντα στο κομμωδίνο δύο ξυπνητήρια Μήπως δεν χτυπήσει το ένα, να χτυπήσει το άλλο. Γιατί, θα το είπα και μια άλλη φορά, δεν υπάρχει ούτε μία ημέρα στη ζωή μου που να μην ξύπνησα τη νύχτα πριν ξημερώσει. Γιατί εμείς οι καλόγεροι τη νύχτα σηκωνόμαστε να κάνουμε την προσευχή μας. Όρθρου βαθέως σε όλα τα μοναστήρια όπως απόψε είναι όμορφα εδώ, μα έχει φώτα. Εμείς το Άγιον Όρος, μέσα στο σκοτάδι, σαν τις σκιές οι καλόγεροι περπατάνε, με λίγο φως της καντήλας και χωρίς κεριά. Κάνουμε τις ολονύκτιες αγρυπνίες.
Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε το ξυπνητήρι. Μη μας πάρει ο ύπνος. Κι όμως, άκουσα και γι' αυτό, σας το λέω σαν ανέκδοτο, παράξενα πράγματα. Έχει ο άλλος το ξυπνητήρι στο κομμωδίνο του εδώ στον κόσμο που του το στείνει η γυναίκα του για να χτυπήσει το πρωί, λίαν πρωί, να πάει στη δουλειά του. Και την ώρα που χτυπάει το ξυπνητήρι, το αρπάζει και το πετάει έξω από το παράθυρο. Έγινε και αυτό. Ή το πετάει στο κεφάλι της γυναίκας του. Πρωί, πρωί, αυτόν τον σατανά θα έχουμε να μας ξυπνάει. Και όταν ήμουν στο στρατό, πρωί, πρωί στο στρατό, χτυπούσε η σάλπιγγα. Τώρα δεν υπάρχει σαλπιγκτής πλέον στο στράτευμα αλλά υπάρχουν μαγνητόφωνα και υπάρχουν κόρνες και τεχνολογικά έτσι πάλι χτυπάει η σάλπιγκα. Και είδα μια φορά έναν στρατιώτη που πετάχτηκε επάνω και φώναζε στο σαλπιγκτή «Ρε βγάλε το σκασμό σου ρε πρωί πρωί καλά ο στρατιώτης ήταν παιδί και μιλούσε έτσι αλήτικα και λαϊκά με ο άλλος. Έμενα σε μία εκκλησία της Καβάλα στο Προάβλιο, αν το θυμάται, είναι μερικοί καβαλιώτες εδώ, στο Προάβλιο του Μητροπολιτικού Ναού της Καβάλα στον Άγιο Ιωάννη, έμενα μερικά χρόνια. Και το παράθυρο του κελιού μου ήταν αντίχριστο καμπαναριό. Και όταν ανέβαινε ο καντιλανάφτης να χτυπήσει τις καμπάνες πρωί-πρωί, έβλεπε ένα γείτονα, έβγαινε στο μπαλκόνι και το μούντζωνε. Δεν θα μας αφήσουν οι παπάδες να κοιμηθούμε, ακούσουν. Δεν θα μας αφήσουν οι παπάδες να κοιμηθούμε, απ' τη νύχτα, απ' τα χαράματα, χτυπάνε τις καμπάνες. Έχει ένα τραγούδι τώρα που έφερε ο λόγος να πω ανέκδοτα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα απόψε θλιβερά. Ε, το ξέρετε το τραγούδι. Είναι το συνεφιασμένη Κυριακή. Βλέπετε, σας λέω και ευχάριστα πράγματα. Και η καμπάνα ακόμα και το ξυπνητήρι ενοχλεί τους ράθιμους ανθρώπους. Τώρα επανέρχομαι. Το ξυπνητήρι χτυπάει τη συνειδήσεως. Η καμπάνα τη συνειδήσεως χτυπάει, μα ποιος την ακούει την καμπάνα. Είναι μερική, τόσο ράθιμη, και τόσο νοθροί και τόσο κοιμισμένοι και τόσο ναρκωμένοι μέσα στην αμαρτία που όχι καμπάνα και οι θυρήνες του πολέμου αν τις θυμάται κανένας παλιός στην κατοχή να χτυπάνε να πω το αρχικά χαμπερί μιόκ δεν παίρνουν Είδηση οι άνθρωποι από τη συνείδηση και όποιος δεν παίρνει χαμπέρι από τη συνείδηση αυτός πορώνεται, γίνεται ανέσθητος και καταντά ασυνείδητος. Να τώρα σας είπα ολοκληρωμένο τον τίτλο της ομιλίας. Η συνείδηση, πέστε παρακάτω, και η ασυνείδητη είναι το θέμα απόψε. Η συνείδηση και η ασυνείδητη, γιατί όσοι ακούνε τη συνείδηση είναι συνειδητοί άνθρωποι. Και όσοι δεν ακούνε τη συνείδηση είναι ασυνείδητοι άνθρωποι, ε, αλφα είναι. Έτσι είναι και ένα δασκάλα. Αλφα στερητικών λέει η γραμματική άμα βάλεις το α μπροστά 
Ο συνειδητός γίνεται ασυνείδητος. Τι είναι ο ασυνείδητος. Πολλά έχω να σας πω. Εκτός και βιάζεστε. Πως προφές το βράδυ, τη Δευτέρα το βράδυ, τον Ορφέα, με είχε συναρπάσει το θέμα. Και όταν είχα σκοπό να μιλήσω μια ώρα, μίλησα δύο ώρες, δεν είναι έτσι. Παρά ένα τέταρτο. Μπράβο. Δύο ώρες παρά ένα τέταρτο. Για να μην το παρακάνω και απόψε, όταν κουραστείτε να μου κάνετε σενιάλο. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να σας πω ένα παράδειγμα πως μια φορά ένας ασυνείδητος Φέρθηκε σε ένα χωριάτι. Ο καημένος ο χωριάτης, ο απλοϊκός, ήταν οι γιορτές. Όπως τώρα κοντεύουν οι γιορτές. Και από τις κοτούλες που είχε στο χωριό, μάζεψε ένα καλάθι αυγά. Είπε κάποιος να είχαμε μερικά. Θα το λέω ποιητικά, ε. Μάζεψε ένα καλάθι αυγά, και κατέβηκε στην Αθήνα από την επαρχία να πάει στους συγγενείς του με το δώρο αυτό, ένα καλάθι αυγά. Στην Αθήνα όμως τότε έβαλαν τα φανάρια ο Γρηγόρης και ο Σταμάτης, το κόκκινο και το πράσινο. Είδε κόσμο μαζεμένο και πήγε και ο χωριάτης εκεί και ρωτάει τον Αθηναίο τον έξυπνο το να τον είχε. Πατρίδα! Πατρίδα είναι μια κοπέλα εδώ μέσα, μην το νομίζω ότι φωνάζω εκείνη. Είναι μια... Ελλάδα είναι, όχι πατρίδα τι λέω εγώ. Λοιπόν, πατρίδα, εμείς οι επαρχιώτες πότε περνάμε και ο άλλος βρήκε την ευκαιρία. Με το πράσινο περνάνε οι Αθηναίοι και άμα ανάψει το κόκκινο περνάνε οι χωριάτες του λέει. <ΣΣΣΣ> Πράγματι, ο αθώος εκείνος άνθρωπος είχε συναντήσει ένα συνείδητο. Για να με καταλαβαίνετε παραδείγματα. Περάσαν οι Αθηναίοι όλοι οι άλλοι δηλαδή και το, ο καλαθάς έμεινε πίσω με τα αυγά και τα καλάθια. Και μόλις άναψε το κόκκινο πήδηξε μέσα. Έρχεται ένας με το ταξί του δίνει μια τον ξαπλώνει κάτω, τα αυγά γίνονται ομελέτα και ο ταξιτής φωνάζει «Άνθρωπέ μου θα μου κλείσεις το σπίτι, δεν βλέπεις μπροστά σου, κόκκινο είναι, εδώ επαρχία» φωνάζει ο άλλος. <laughs> «Τι επαρχία ρε στραβάδι, Ευρυτανία» πάντα αυτός. <laughs> Ήταν από την Ευρυτανία. <laughs> λοιπόν, Να ο ασυνείδητος, ένας ασυνείδητος. Τώρα, επιτροχάδιν, ταξιτζής ασυνείδητος, είπαμε ένας, αυτό ήταν. Ταξιτζής, όχι, αθηναίος ασυνείδητος. Για να μην τα πω με τη σειρά που είχα ετοιμάσει και αφήσω τελευταίο τον εαυτό μου, Ασυνείδητο παπά, είδατε. 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 Εγώ δεν τον είδα. Όλες αυτές τις μέρες που είμαι έξω από το Άγιον Όρος, από την ώρα που μπήκα στο καράβι για να έρθω στον κόσμο, διαρκώς έρχονται και μου λένε ότι η τηλεόραση αυτές τις ημέρες έδειξε έναν ασυνείδητο παπά. Και μάλιστα ο σπίκερ που παρουσίαζε το θέμα και έδινε τον ασυνείδητο παπά έλεγε ευτυχώς δεν ήταν ορθόδοξος αλλά ήταν παλιομερολογίτης. Τόσα ήξερε ο σπίκερ. Ευτυχώς ο παπάς αυτός που πουλούσε τα ναρκωτικά Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. 
τι κατάντημα και τι σημασία αν έχει αν ήταν πάλι ημερολογή της σημασία έχει ότι ήταν ασυνείδητος αλλά σας παρακαλώ εγώ ο Αγιορείτης παλιομερολογήτης εγώ πάω με το παλιό αλλά το ημερολόγιο δεν είναι δόγμα ας μην πω στο θέμα αυτό τώρα να σας πω ότι επώνεσε η ψυχή μου γιατί οι εχθροί της Εκκλησίας και εκείνοι που δεν είναι σταθεροί στην πίστη κάτι τέτοια περιμένουν ένα ασυνείδητο παπά για να πιαστούν και να πούνε όλα τα άλλα εναντίον των ασοφόρων φαντάζομαι δεν είναι η ώρα κατάλληλη τώρα να το επεκτείνω αυτό μόνο λέω Κύριε Ιησού Χριστέ ελέγει σε αυτόν τον ασυνείδητο παπά Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέει σε αυτόν τον ασυνείδητο παπά, τον παλιομερολογίτη. Άλλος ασυνείδητος. Αυτός που αυτές τις ημέρες, το έλεγα συνέχεια στην εξομολόγηση, όσοι και όσες εξομολογηθήκατε, έχω προσθέσει εφέτος, τις ερωτήσεις, τις λίγες, τις ελάχιστες που κάνω, μία καινούργια ερώτηση. Μήπως χτυπάνε την πόρτα σας ερετική; και μου απαντούσανε έχουμε κολλήσει μία κάρτα απ' έξω με ένα σταυρό και λέει μη μας χτυπάτε την πόρτα, είμαστε ορθόδοξοι. Ασυνείδητη ερετική που διαστρεβλώνουν τα νοήματα της Αγίας Γραφής. Άλλα λέει ο Λόγος του Θεού και άλλα λέει ο ερετικός για να πλανήσει τους αφελείς, τους αδίδαχτους ορθόδοξους χριστιανούς που δυστυχώς δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή. Είναι ασυνείδητος όπως ασυνείδητος είναι όποιος νοθεύει όχι μόνο τη διδασκαλία αλλά και τα τρόφιμα και το γάλα και το αλεύρι και το γιαούρτι και το λάδι και σχεδόν δεν έμεινε τίποτε ανώτευτο σε αυτήν την παλιοκοινωνία μέσα. ασυνείδητος ο πλούσιος που έχει πολλά λεφτά υπάρχουν και καλοί πλούσιοι που φτιάχνουν εκκλησίες σχολεία ιδρύματα μοναστήρια και γίνονται ευεργέτες της πατρίδας και υπάρχουν και ασυνείδητοι που μαζεύουν μικρά κοριτσάκια από τα χωριά και τις επαρχίες τάχα να τα αποκαταστήσουν και στη συνέχεια είναι η μαστροπή που τα εκμαυλίζουν και μου έλεγε σήμερα ένας που ήρθε να εξομολογηθεί ότι χθε και σήμερα η τηλεόραση έδειχνε δύο ανθρώπους τέτοιους καλλιτέχνη ο ένας Μόδιστρος ο άλλος, τραγουδιστής ο ένας, μόδιστρος ο άλλος. Τα ακούσατε. Που μαζεύουν παιδάκια, αγόρια και κορίτσια και τα διακορεύουν. Τα εκμαυλίζουν. Και επί τη ευκαιρία, να το πω και αυτό, με μεγάλη μου λύπη, με δάκρυα στα μάτια. Από στατιστική που έγινε σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρέθηκε ότι η πατρίδα μας, η καταλερωμένη, 
έχει τα πρωτεία στους βιασμούς των παιδιών ο μεγαλύτερος αριθμός από όλες τις χώρες οι πιο διεστραμμένοι άνθρωποι οι ασυνείδητοι είναι στην πατρίδα μας και να σας πω ένα συνείδητο που τον είδα εγώ με τα μάτια μου το χερό εκείνο είχε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο έναν άνθρωπο στην πόλη που υπηρετούσα τον τραυμάτισε φθανάσιμα τον έρθε στην άσφαλτο και τον άφησε και έφυγε μπροστά στα μάτια μου ένας ασυνείδητος υπάρχουν τέτοιοι πάρα πολλοί στην Ελλάδα που τρέχουν να κρυφτούν ε. από τον νόμο μπορεί να κρυφτείς ασυνείδητε από τον Θεό κανένας δεν μπορεί να κρυφτεί τέλος πάντων σταμάτησα εγώ έναν άλλον που περούσε εκείνη τώρα με το αυτοκίνητο και τον παρεκάλεσα πάρε σε παρακαλώ αυτόν τον άνθρωπο να τον πάμε στο νοσοκομείο θα πεθάνει και γύρισε και μου είπε θα μου λερώσουν με τα αίματα το αυτοκίνητό μου πάτησε τον γκάζι και έφυγε και άφησε τον άνθρωπο και σε λίγο ξεψύχησε στην αγκαλιά μου θέλετε και παρακάτω δεν είναι μόνο αυτοί υπάρχουν κάτι ζητιάνοι ασυνείδητοι φτωχοί που τους λυπάστε και με ρωτάτε όταν κουβεντιάζετε μαζί μου γέροντα σε αυτούς τους πολλούς ζητιάνους που εγέννησε η πατρίδα μας Έλληνες και ξένους και μικρά παιδιά και κυρίως Αλβανούς να δίνω με λεημοσύνη και εγώ απαντώ όχι να μην δίνετε λεημοσύνη που φτάσατε εγώ ο πάτερ Ιωακήν που σας προτρέπω να αγαπάτε και να ελεείτε των φτωχών ο ελεών φτωχών να νίζεις θεών τώρα να αναγκάζομαι να λέω προσέξτε καλά γιατί υπάρχει ο νονός που βάζει τα παιδάκια να ζητιανεύουνε και στη συνέχεια ο ασυνείδητος τα αρπάζει από τα παιδάκια τα χρήματα αυτά και παίρνει φωτιά ένα σπίτι ζητιάνων ανδρόγινο επαγγελματίες ζητιάνοι και τρέχουν οι πυροσβέστες εδώ σε μια γειτονική πόλη και προλαβαίνουν να πετάξουν τα στρώματα τα κουρέλια από το κρεβάτι των ζητιάνων και βρήκαν κάτω από το κρεβάτι 70 εκατομμύρια χαρτονομίσματα και κέρματα ποιος ποιον πρέπει να ελεήσει και να σας πω ασυνείδητος ο αυτοί οι ασυνείδητοι έμποροι που σου πουλάνε για να σας πω ευχάριστα λόγια τα φύγια για μεταξωτές κορδέλες αυτή η εκμετάλλευση η εσχροκέρδια το παράνομο κέρδο. έχω πολλά παραδείγματα τέτοια αλλά η ώρα δεν παίρνει σας λέω μόνο ένα το άδικο ούκ ευλογείτε δεν ευλογεί ο Θεός το παράνομο κέρδος όταν μου λένε στην εξομολόγηση είμαι έμπορος πρόσεξε καλά τη ζυγαριά <Κι> αυτή θα σε δικάσει μπροστά στο Θεό πρόσεξε καλά το μέτρο θα σε δικάσει μπροστά στο Θεό πρόσεχε καλά την ποιότητα θα σε δικάσει μπροστά στο Θεό. Ασυνείδητοι νέοι και ασυνείδητοι γέροι. Ασυνείδητες γυναίκες και ασυνείδητοι άνδρες. 
ασυνείδητοι άνθρωποι σε κάθε μεριά, σε κάθε ηλικία, σε κάθε γειτονιά. Τώρα είπα για τους ασυνείδητους γέρους, ευτυχώς δεν έχουμε κανένα πολύ γέρο εδώ μέσα, αλλά να το πω τα ανέκδοτο. Για ένα ασυνείδητο γέρο. Έκανε πολλά αμαρτήματα ο πορνόγερος. Λέει μια παροιμία να σε φυλάξει ο Θεός από φυλάργυρο νέο και από πόρνο γέρο. Δεν πάνε μαζί αυτά. Αφού έκανε πολλά και πολλά και πολλά από αυτά που εσείς δυστυχώς ακούτε στην τηλεόραση, λέει το ανέκδοτο, πήγε μια μέρα ο άγγελος, τον είπε γέρο, σε τρεις ημέρες θα έρθω να σε πάρω. Και ο γέρος τι έκανε νομίζετε, ο πορνόγερος. Για να γελάσει τον άγγελο, τάχα, για να μην τον βρει, έβγαλε τα ρούχα του και έβολε κοντό παντελονάκι, άσπρο μπλουζάκι, μικρά παπουτσάκια και πήγε σε έναν παιδικό σταθμό και ανακατέθηκε με τα μωρά. Τα μωρά θα πάρει ο άγγελος σου λέει, θα διελειτώσω. Όμως, να, να, σε μια στιγμή που αυτός κρυβόταν στα παιδιά ανάμεσα ο γέρος, τον πλησιάζει ο άγγελος. Τι κάνεις εδώ, του λέει, μπάρμπα, γέρο, μα, μα, μα. Έκανε το μωρό αυτός. Ε, του λέει, κάνε γρήγορα μαμ και έλα να πάμε άτα. Κάνε γρήγορα μαμ και έλα να πάμε άτα. Άτα δηλαδή, στην άλλη ζωή. Αλληλούια. Σας άρεσε, ε? Μην νομίζετε ότι τα βγάζω από το νου μου. Όλα αυτά που σας λέω έχουν αντίκρισμα. Όλα αυτά που σας τα λέω έτσι ευχάριστα έχουν αντίκρισμα, δηλαδή γίνονται στην πραγματικότητα. Και τώρα, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί ασυνείδητοι και δεν είναι δυνατόν να τους περιγράψω με όλους, σταματήσαμε στο γέρο. Τώρα έχουμε να σας παρακαλέσω σοβαρά, με όλη την αγάπη και την εκτίμηση που τρέφω στο πρόσωπό σας. Σας παρακαλώ εν ονόματι του Ιησού Χριστού που σε λίγες μέρες θα γεννηθεί. Μη περνάτε με κόκκινο, κίνδυνος θάνατος. Μη παραβιάζετε δηλαδή τη φωνή της συνειδήσεώς σας. Ό,τι σας λέει απαγορεύεται, στόπ. Επιτρέπετε, προχωρήστε. Γιατί αν κάνετε το λάθος να παραβιάσετε τη συνείδηση, τότε το τέλος δεν θα είναι καλό. Ποιο είναι το τέλος. Να σας πω ένα τέλος, επίκαιρο για τα Χριστούγεννα. Ποιο ήταν το τέλος του Ηρώδη, ξέρει κανένας, ξέρει καμιά. Ο Ηρώδης που έσφαξε 14.000 νήπια, ο ασυνείδητος, είχε το εξής φρικαλαίο τέλος. Αφού δεν τον δεχόταν κανείς, όπως σας είπα, στην ομιλία του Ορφέως, πήγε και απομονώθηκε σε μια σπηλιά. Και εκεί μέσα λέει σκουλίκια σε το σώμα του. Έβγαλε σκουλίκια ενώ ήταν ζωντανός και όπως τα σκουλίκια τρώνε τους πεθαμένους. Τρώγαν το κορμί του εκατομμύρια σκουλίκια και έτσι βγήκε η μαύρη ψυχή του, του ασυνείδητου ηρώδη, για να πούμε και για τα Χριστούγεννα. Και τέλος, σας παρακαλώ εν ονόματι του Ιησού Χριστού που θα γεννηθεί σε λίγες μέρες και πρέπει να έχετε καθαρή τη συνείδησή σας να θυμάστε και το εξής ότι μια φορά 
Θυμάστε πώ άρχισε με τον λόγο, με την πηξίδα. Με το καράβι δηλαδή. Πλέανε στον ωκεανό, λέει, με το καράβι, το υπεροκιάνιο, οι ναύτε και οι επιβάτε. Και το καράβι έπαθε βλάβη στις μηχανές στα μέσα του ωκεανού που είχε τρικυμία. Και έσβησαν όλα τα φώτα και έγινε σκοτάδι επάνω, σκοτάδι στη θάλασσα, σκοτάδι στο κατάστρωμα, σκοτάδι στον ουρανό. Και δεν έβλεπε ο ένας τον άλλον, δεν έχουμε κανένα φως, φώναξε ο καπετάνιος. Και τότε ένας ναύτης είπε, έχω μαζί μου σπίρτα. Τράβηξε το κουτάκι από την τσέπη του, το ψαχούλεψε και είδε μέσα ότι έχει μόνο ένα σπίρτο. Κοιτάξτε του λέει, ένα έμεινε για να ανάψουμε το φανάρι. Φανού, φανούς είχαν τότε. Για να ανάψουμε τον φανό της θιέλης, έχω μόνο ένα σπίρτο. Και φυσάει αέρας δυνατός, προσέξτε καλά. Ελάτε γύρω γύρω, βάλτε τα ρούχα σας, τα κορμιά σας, να μην φυσήξει ο αέρας και το σβήσει, να ανάψει το φανάρι, να σωθούμε όλοι, να δούμε τι έγινε. Τον περικυκλώσαν όλοι γύρω γύρω και έτρεμαν από το φόβο τους. Ένα σπίρτο είχανε. Και με εκείνο του ένα σπίρτο άναψε το φανάρι και σώθηκε το καράβι. Έτσι αδερφοί μου, η συνείδησή μας είναι το σπίρτο. Προσέξτε καλά, μη κανένας άνεμος της απιστίας, της ανηθικότητας, της αμαρτίας. Σβήσει αυτό το σπίρτο που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Αυτό το σπίρτο θα ανάψει στην κατάλληλη στιγμή και θα μας προφυλάξει από την καταστροφή. Από την κόλαση. Ε, τελείωσα. Η ώρα είναι περασμένη. Θα μείνω και, όπως ξέρετε, και αύριο, Παρασκευή και το Σάββατο, εδώ στο Ναό, για το μυστήριο της εξομολογήσεως. Την Κυριακή θα λειτουργήσω στον Άγιο Αντώνιο το πρωί και μετά θα πάμε άτα. Όχι όμως σαν το γέρο. Θα γυρίσω πίσω στο περιβόλι της Παναγίας Πού το νοσταλγώ αυτές τις μέρες. Εδώ έχει κούραση, έχει θόρυβο και ακούω τόσα πολλά που η καρδιά μου πονάει για αυτά που γίνονται στον κόσμο. Και βιάζομαι πότε να περάσουν οι ώρες, οι μέρες και οι νύχτες και με τις ευχές όλων σας να το εύχεστε να γυρίσω πίσω στο κλουβί μου. Καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα.